俊不遇。先天的，医生说了，现在还没有解决的办法。老三，你不是不知道我这个人啊，死要面子活受罪，好多事儿不逼到跟前我是不说。这么多年，我是一天一天的熬过。你以为我们不想要孩子吗？我们比谁都想要。我对掉高度的那样，何况是自己的孩子？我不想让我老公天天在家陪我，不能。老三，是我对不起人家，怎么还能哪能那样天天把？做梦都想要个孩子，看着别人家一家三口，周末出去玩儿，出去旅游，逛公园我羡慕。特别是过年的时候，咱们家聚会完了，你。唐喜、豆豆，就回到自己的小家了。其实你们家没有我们家大，但是你们家比我们家暖和，因为你们家有豆豆，我们家有狗。二姐和二姐夫，不是二姐夫的事儿。我知道，是二姐的事儿。你怎么知道？哼，每次我给二姐夫治病，人家都是鼻子不是鼻子，脸不是脸的。这就是啊，耗子感冒给猫吃药，人能干吗？
其实我挺佩服二姐夫的，瞒了这么多年。哎，我跟你说，你可千万不能告诉咱爸。我不是那多嘴的人。赖琪琪明天就出院了，他这回可是真坐轮椅了。他就是个轮椅的命。以前是身体健康，精神残疾，现在是精神残疾，身体健康。没有正好的时候。哎，我还告诉你个秘密。赖吉吉上次他不是真谈，他是假谈，我没告诉你。那你为什么要告诉我？因为咱俩近呢。那你为什么现在才告诉我？毕生的精力都投入到对丈夫的跟踪、盯梢和管控上，那得多可怕呀！那不是因为我爱你吗？我也只能这么理解。大吉吉。过去吧，你这两条腿明明好好的，你非得装它。哎，实际你就是心塌了，腿没塌。哎呀，现在你心变好了，眼看你的好日子也要来了，你真塌了。你说这是不是就是命啊？我认，你放心，我一定跟你好好的，我伺候你，伺候你一辈子啊！我一定要跟你白头到老。喜子那句话说的真好，过去的。是风景，不下的才是我们的人生。赖吉吉，我们的新生活开始了。干嘛呢？你小点声，我不在这儿呢吗？不是叫你啊！光华大馒头，光华。同志们，最近啊，我们食堂啊推出的这个光华大馒头，以它的质量好、价格低，深受广大职工啊，特别是家属同志们的热烈欢迎。啊，因为我们在完成本职工作的前提下，又额外的付出劳动，所以应该给予奖励。啊，现在我念名字啊，念谁谁就上来，手拿刀，到。哎，这是你的，哎呀。谢谢啊，大馒头到，对，你的啊，王强，嗯，到，哎哎，这好，小地瓜，哎，得着，地瓜呀，得烤的好点儿。韩月华，这儿，沈菲菲，哎，没事，谢谢。哎，李勇，到，哎，哎，大家，呃，看一看新分就知道了。有的发的多，有的发的少，有的呢还没发。为什么呢？因为我们有个原则，就是鼓励多干的，鞭策少干的，刺激不干的，最后大家齐心协力都干活，达到共同富裕的目的。当然，我们这个卖馒头啊，只是万里长征的第一步。今后我们还要不断提高服务质量，增加花菜品种，不光蒸馒头，还要蒸花卷啊，蒸糖三角，还有烙大饼
，还有烤面包啊。总之，只要我们努力了，我们的生活那肯定是芝麻开花节节高。老太太彩电门，抖起来了，<笑><笑>好不好？管理员啊，这钱咋这么多呢？<笑>你太好了、啊，我以后就跟着你干啊、哎，我就是你的人了。哎，别别别别别别，我我们家有人。<笑>另外呢。我们这个卖馒头的额外收入啊，一部分发给大家作为奖励，剩下的呢，我们准备啊，呃，补贴给我们职工子弟的食堂和民族餐厅。我们的账目啊，一月一公开啊，都贴到我的办公室门口，仅供大家监督。管理员，我们对您放心。哎，不不，我信不过我自己，我首先是监督我自己，我再监督你们。啊，那我们就干活去。哎，哎，把这拿着。哎，有孩子，这不能丢这个。管理员，哎，这奖金，您拿着吧啊。什么意思啊？这，这嫌少啊？不是嫌少，是太少了吧？那个，韩月华呀，把他这入账。哎哎，不是，管理员，那我好歹也是白二的人啊。我没有功劳也有苦劳，没有苦劳我有疲劳，没有疲劳还有牢骚，是吧？你这么长时间了，你说你你你蒸过一次馒头吗？我对馒头过敏。你馒头过敏，你推车不过敏吧？你跟大家伙推推车，到家属宿舍那儿卖卖馒头没事吧？我每次去你们都卖完了。啊，合着我们还卖早了是吧？别老找着客观原因。刚才我不说吗？鼓励多干的，鞭策少干的，然后呢，刺激不干的。说句心里话，你就是那不干的。那您这也太不公平了吧？哎，对，你说的这个好，公平是相对的。我们提倡的是什么？过程的公平，不是结果的公平。你参加过比赛吧？啊，裁判一吹哨，你没跑，中间你又不追，都比完赛了，你说裁判员，我为什么不打第一？你这公平吗？还得从自己做起。俗话说嘛，天道酬勤，都从自己身上找找原因。啊！行了，菲菲，别摆臭脸了，差不多得了。那管理员最辛苦了，每天起早贪黑的，可他一分钱都没有。以后多干活，多帮忙，什么都有了。请进，唐姐夫在呢。哟，志刚，哎呀，这办公室够气派的，嘿。哎，比二姐夫那儿强多了。哎哎，别别，这怎么回事？这个一点心意。对，你拿走拿走，咱们一家子人不不搞这个。你别把我想那么庸俗了，你比我想象的严重的多。我当初在澡堂的时候，你怎么不看我啊？那水都不好喝。<笑>这把椅子你怎么不坐？我不坐，谁坐谁抓起来。啊？我的前任，就是老玩这种奢侈、豪华，这不进去了吗？那你还摆的照片？哎，我跟你说啊，啊，这可是工作重地，闲人免进，有工作谈工作，没工作瞎扯，咱回家说去。我找你啊，就是为了说工作。你说，你们厂的那个俱乐部有一放映厅，有对外承包、啊，我想把它包起来，你得给我找找人。哦，俱乐部的。录像厅你要承包，你找我这食堂管理员。你呀、啊，半夜烧纸，哭错祖坟了。哎，你要是承包个泔水什么的，哎，我能让你吃个倒满肠肥。吃它干嘛？我就说这那不归我管，我不管啊。反正这事儿你得管。谁让你是我姐夫来着？我就是你亲爹，我也管不了啊。你不是有关系吗？我没关系，没关系，你能坐在这儿吗？我也奇怪啊，我什么关系都没有，我怎么就坐这儿了？这不天上掉大馅饼，咣当砸我脑袋上了吗？我不管啊，这事儿三姐夫我就交给你了，你管也得管，不管也得管。主要是靠自己的实力，你真得公开竞争去啊！剩下有什么事儿，我顺水人情给你说说，没问题。一定给我操这心！我这还送表呢，赶紧赶紧走，赶紧走！哎，把这拿着，拿拿拿着，我拿他干嘛？不不，拿着酒，我要他干嘛？又不是真的。喝好喝。不对，使劲哎，在外当公仆，回家给我当老爷。哎呀，是不是从前让我伺候。哎呀，给人民群众干点实事，怎么就这么多牢骚呢
。哎，嗯，四妹今天打电话过来，嗯，说他家小高想想承包你们单位的俱乐部。哎呀，小高跟我说了，我绝对支持。你怎么支持？我是道义上声援啊，精神上鼓励。我就像足球场上的观众，我为他们啊欢呼，为他们鼓掌。哎，我还绝对啊不骂街。别扯那些没用的，你能不能跟你们单位的领导打一声招呼？我跟你说了，我在单位啊，我就是足球观众。场外的事儿归领队，场内的事儿归裁判。裁判咱不认识。就是认识也不能瞎打招呼，万一打完招呼咱赢了，这不等于吹黑哨吗？吹黑哨人多了。是啊，咱没逮着，逮着就判了。来来来，请请请请谢谢谢谢谢谢，各位师傅辛苦了，在厂领导的关怀下，在咱们职工食堂全体员工的努力下，这次啊，你们在厂工会组织的服务测评过程当中，获得了优秀服务集体奖。好，说句实在话，以前一提咱们职工食堂，那很多人都是跺着脚的骂，但是今天。经过你们大家的努力，打了一个漂亮的翻身仗。食堂管理员唐喜同志领奖。来来来来来来。讲几句，讲几句。我们今天的成绩啊，实属来之不易。这主要是厂各级领导的支持，也是每一位员工辛勤劳动的结果。此时此刻，我确实很激动，但千言万语凝成一句话。能给点奖金吗？什么觉得我？奖金重要，荣誉重要，都重要。别开玩笑啊！呃，我看这样，接下来请咱们。人多了，怎么还不回来呀、啊？他他是每天都这么晚啊？回来？每天都差不多，单位职工吃完饭，然后他们再收拾收拾，回来也都这个点儿了。爸，您别着急，要不我再给他打个电话。不不不，别别别打，我不着急，等着呗。是回来了。
饭来了，咱爸等你一晚上了。四妹，姐夫，你吃饭了吗？哎，我我我吃过了，单位吃的。哎，快快快快坐下。哎，嗯，铁子，这这小高去你那儿了？哈，他他到食堂找过我。啊，是这么回事儿。我今天呢，我到他那小店我看了看，那生意也真是不行。这一上午了就没来个人儿，好不容易来个人儿，还是找厕所的。不是说他们不努力啊，那他们旁边又开了一个大的录像厅，那就是这个避火啊，碰着鳄鱼了，早晚得让他们给吃了。你说他们两口子还指着这个价儿呢，媳妇。按说呢，这个工作的上事儿啊，我不应该管，但是你不管怎么着，这这是我亲闺女。我就想呢，在不违反原则的情况下，你呢，说两句话。姐夫，我们家小高平时说话不着调，你别跟他一般见识。<笑>我们姐几个里面，我跟三姐最亲，<笑>我们家有难处，不知道你们找谁啊？就是你不管怎么，咱们是一家子人，你不能眼瞧着他们到大街上要饭去吧？爸，您的话。在我心里就是圣旨，那等于一句顶一万句。我跟小高我们什么关系啊？我们大天我们连劲儿，都是您的姑爷。俗话说，姑爷亲，辈儿辈儿亲，砸断骨头连着筋。不是，不是俗话说是这姑表亲，辈儿辈儿亲吗？反正都都有个姑字儿，就那意思。我们的关系没问题，关键是呢，一个就是得靠实力。另外还得靠点运气，所以说，那个爸，喜子的意思是啊，这个事儿有一定难度，但是他肯定会努力的。那行，赢赢你这句话就行了。您没别的事儿了吧？没别的事儿，趁着早搞点，快早点回去吧。行，你这放心吧，你姐夫就是表态了啊。你你把爸送回家啊。嗯，姐，哎，慢点啊。哎，你差点儿。好嘞。爸，您慢点啊。慢走啊。咱爸都亲自出马了，这事儿你还真得重视。你放心吧，但有难度。你看我食堂啊，归行政主管，老胡咱收；像俱乐部归工会，工会那主席啊，特难说话。行啊，哪天我舔着脸我找他去。你说你要是把小高帮了，嗯，你就等于帮四妹。嗯，你帮了四妹，你就等于帮我。嗯。你帮了我，就等于帮咱全家，咱们全家好，嗯，才是真的好。对，咱们全家一定要好，管他别家好不好呢。<笑>我再给你做点什么呗？那、嗯、不，我不吃了，吃多了睡不着。好吧，要不要给你揉揉肩膀？哎，不，不用了，不用了，啊、不用了，揉揉吧。一揉我就不睡了，<笑>我我早点歇了，明天一早啊，嗯，我还得做早点呢，给他。嗯、啊，那成，好，嗯。将生儿来之在大家以后，尊一声列为宾朋，听从额头，亦不是相马，与则收，而不是待人呐、啊、八成头，杨林与我来争那斗。因此，上发配到登州，舍不得太爷的恩情厚。哎呀，献丑献丑啊！真好听啊，二姐，我还真是头一回听您唱呢，是吧？啊，我二姐呢？哦，你二姐给狗做美容去了。你说他也心急，我都跟他说好了，让他等我，我陪他一块儿去。今天你怎么在家？哎呀。不光今天在家，以后的一段时期我都会待在家里。你怎么了？提前退休了？<笑>提前退休，张云，你怎么想的？<笑>像我这种中青年人才，单位的中流砥柱，提前退休，就算是我提出申请，单位都不能批，请了两天病假。哟，你怎么了你？你哪儿不舒服啊？哦，没事没事，来来来。不是你哪儿不舒服啊，姐夫？你，我跟你说，后
好消息啊！怎么了？我要提副局长了。天哪！天哪！太好了，二姐夫。哎呀，真的是好事儿。张云啊，你说我熬了多少年了，奋斗了多少年了，终于有今天了。我们局长对我说呀，越是这个时候越要低调，越不能节外生枝。所以我就想，我出去躲几天。我让单位的人看不见我，躲哪儿去呢？家是最好的避风的港湾，我就躲到家里来了。还还拍这样呢？这样，等你二姐回来以后啊，嗯，咱们多炒几个菜，小范围的庆祝一下。我怎么觉得这提拔有点像做贼似的？咦，这你就不懂了。小心拾得万年船呐！啊。哎，大伙看看，哎，我这像不像曹厂长？好，不是啊，把这个。唐喜，哎，快来来来，我跟你说个事儿。行啊，喜子，有点节日的气氛啊，就是让广大职工感到啊。回家的感觉，好好好，太好了！哎，那再高点一会儿啊！嗯，啊，哎，对了，喜子啊，这不要过年了吗？哎，你没什么想法？能没想法吗？菜谱都定好了，初一饺子，初二面，初三大饼炒鸡蛋，而且啊，节日期间发粥，每个职工免费送一个红色的鸡蛋。啊，哎，我说的不是这个，哎，你是不是该准备点东西了？要不然咱们就被动了。准备什么东西啊,啊？是这样，以前呢，要到过年的时候，嗯，食堂都要准备些礼品，然后以我们行政处的名义，给厂各个部门投送过去。哦，行，没问题。我那有好多腌的小鲜菜啊，我给他每人打一小包，拿得出手吗？我再搭颗酸菜。什么酸菜？开什么玩笑？鸡鸭鱼肉，准备这个，都从你食堂出。从我食堂出。钱哪来啊？呃，那就这样，按老规矩，就用了厂子里边给你们食堂拨的那笔伙食补贴。那不行，那是补助给职工吃饭的。那就用你小金库的钱。我哪有小金库？什么没有啊？你卖馒头钱呢？我卖馒头钱给那辛勤的职工，给他们都分了。你分多少我清楚，剩下的呢？剩下补民族餐厅了。哎呦，我说、啊、唐喜啊。你哪儿都好，就是一根筋。你老跟我较劲，我这是为你好。你想一想，逢年过节了，咱不能不尽点人情吧？啊，你给各个部门、关系户送点礼，有什么不可以的？将来你到办公大楼，你是吃得开的。我在那儿吃得开，我在工人这儿就吃不开了，是吧？我脑袋得为屁股转，咱不是为工人服务吗？行，你要照这么干下去，你这职工食堂管理员，你就算是干到头了。还动不动就就是老威胁群众，什么？你听我的吧，啊不，就算我求你，你替我做一回行不行？抠门！啊，行政处也没多大本事，就这些。哎呀，别看了，一千块钱。哎，这一千够什么呀？够不够你自己想办法。嗨，大棍，给领导送礼，人家高兴吧？算了。哎，别说，送习惯了，不送。领导还真不高兴。哎，要说就不送，爱怎么地。真的。那不行，你这不是给胡处长扎针吗？每年行政处都送，一到胡处长不送了，可不得恨他呀。反正每年过年都送。我记得去年汤司令送的是带鱼和苹果。那要每个部门都送带鱼和苹果，得多少钱啊？多少钱我倒不知道，但你要说就这一千块钱。别说带鱼了，海带咱也送不起呀、啊。剩下的就是食堂甜。你闭嘴吧，想让我拿钱，休想。这样，咱送点文化。这样，不行的话，我写点对联，挨家送。哎，说你两笔抹，那草书写的跟母鸡刨窝似的。要不咱给他送几个节目？送什么节目？就发挥各自特长，才艺展示。你在台上在那儿耍大刀，他在台上扔馒头。别别别。他在台上顶那酸菜缸，人王八头是胃，他王八顶大缸，是吧？走
走，走。哎呀，行行行，走！哎呀，你别老糟弄我了，行不行？我怎么能开着开着会开成杂技团了呢？算算算算了，胡市长都给钱了，你就送呗。他才给了一千块钱，剩下的钱你不得从职工牙缝里挤啊？我就看不上那些人，整天眼睛朝上看，谁当领导拍谁马屁。人家当领导的人差你这点年货啊，是吧？你给领导送，你老是锦上添花，有用吗？当然有用了，趁着机会跟领导拉近一下关系，顺便也把小高事儿说一下。耶，我一直以为你挺单纯的，最近你可以啊，你是让我以工作的名义完成咱自己的任务。对啊，那有时候公司就得兼顾着嘛。你这不是公司兼顾，你这叫假公济私。哎，呵，三姨来了，还叫这这，干嘛呢？这是怎么这么多东西啊？这不昨天你刚走吗？哎呀，一波一波的人呢，手里都没空着，这些东西都是他们送的，看出来了吧？啊，你二姐夫在单位的人缘怎么样？威望大，威望太大了。那个二姐啊，我一会儿我得早撤一会儿，起子让我上咱爸那去，有事儿啊？嗯。喜子让我去咱爸那儿帮他做点东西，做什么呀？酥丸子。哎呦，你说那些过年吃的东西，你家喜子就是管食堂的，他这不就办了不就完了吗？还你亲自去办去？你还能指望上他？做梦吧！是是我明白，你们家喜子，哎呀，廉洁。<笑>来来来，嗯，这个月的工资。这是怎么了？你三姨钱你还不高兴、啊？闲<笑>钱不管了。哟，姐夫，这也太多了，这都不止一倍了。这什么多少的？多了的就算是奖金了。这多不合适啊！你姐夫给你就拿着吧啊！<笑>既然这些东西都看见了，见面分一半。来来，你也挑一件啊。<笑>真是的，有你家豆豆吃的吗？<笑>我拿他的。嗯。这是茶叶啊，茶叶啊，你家喜子也不喝茶。哎呦，你知道有病？不是喜子不喝，是他喝不起。你回去告诉你们家唐喜，别总是喝那糖水儿，总活在过去的世界里。喝糖水，我喝多了得糖尿病。让他喝点茶叶，对身体好，得提高一下他的生活品质。哎，学会养生，铁观音。嗯，那这是这干啥？养生学着养生啊，铁观音啊！我替喜子谢谢姐夫啊，客气什么？嗯，我干我干活了。嗯，这还真没有豆豆能吃的。你瞎说什么？什么铁观音跟养生什么关系？那不挺贵的？你跟唐喜唐喜能喝吗？怎么不能喝？就你能喝？哎，各位，把手里的活先放一放啊。对，你们几位先别干了，呃，咱们到这儿开个转会，好吗？哎，几位，把手里的活先放一放，咱们商量个事儿。这个咱们行政处的胡处长啊，给我下了个命令，这不春节到了吗？按照惯例啊，要给咱们厂的领导以及关系户送礼。说心里话，我特别反感。我想了一宿。这礼啊，还得非送不可，但不是送给现任领导和关系户，送给我们离退休的老同志和因公负伤和提前病退的职工们。不老说嘛，中华民族有啊尊老爱幼的传统，百善孝为先，是吧？在家孝敬谁啊？父母，在单位呢，前辈。他们都为我们光华厂的发展做出过巨大的贡献，人家年轻过，我们也有老的时候，但这传统可不能忘。给他们送东西，你们同意吗？同意。同意。郭礼，你别管了，这事儿啊，我往里提钱我都干，算我一个。对，谢谢。也算我一个。哎哎哎，我加入。好，算我一个。加入，谢谢。算我一个。谢谢你们。那从现在开始，我们就行动。爸。哎，您歇会儿吧。哎，我没不来这里了。哎，来我来。<笑>
。就是说这颜色你弄的还真是的哈。那可不，我跟你说，咱们家人呢就好我这口，哎，火候掌握的真好。那几只狼回来，我告诉你，这吃的盆盆碗硬的。哎，嗯，那个喜子，那办的小高那事儿怎么样？您都出马了，他能不重视吗？等消息吧。哎呀，年前能把小哥这事儿解决了，我这这年我过得都苦痛了。哼，哎，别别别见身上啊，待会儿把桃酒带上。哎，老李，老李，哎，你们这个厂里啊，这食堂真不错，我还没忘到老哥几个。哎呦，这真不错，不错，没白干，没白干，没白干。哎，你这是还打鱼吗？还玩？还玩鱼呢？哎，这没事，吃的我真饱。喝多少准备？哎，唐喜忙着呢，这护士来了啊！哎，我让你办那事办了吧？这不办着呢吗？我给你那福利钱，你干嘛了？买礼品啊！你买礼品送谁啊？送领导。啊。这是领导吗？这不是离退休的吗？在职的你不送，你送他们干什么呀？离退休的老同志，更是我们单位的宝贵财富。你别跟我说没用的啊！你这就是拆我的台，你这就是不想让我这行政处长干了，是不是？你这不让我为难吗？啊？那都等着呢！你你，谢谢管理啊！哎不不是我，哎，这钱啊都是行政处拨的。感谢啊，啊、感谢师长，还记得你老家吗？哎呦，我谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢春节快乐啊！哎，快乐快乐快乐！哎，好，好，看见了吗？四喜丸子发面饼，老同志们都来领，永远吃不顶。行了，我也谢谢你了。不过以后啊，在这事儿你跟我打一招呼。哎，多谢。过年好啊！嘿嘿，二位你好，有事啊？您这是啊？我们两位是咱们厂的老职工啊。哦，哦哦我们退休好多年了。哦，您在这儿这是等谁啊？这是、啊、有点小事儿。嗯，等曹副厂长，我们今天到厂里来领了过年的礼品啊。哎，正好顺便来看看他。呃，这么着，您有什么事呢？回头您跟我说，我是咱们厂这个办公室的这个。好，我忙着来找您。哎，好好好。哟，师傅，您怎么在这儿啊？小曹，哎呀，师傅，还叫小曹呢，老糊涂了。现在都是副厂长了，什么厂长不厂长的？我是您徒弟，您永远是我师傅。还有高师傅，咱们屋里请。哎，好，来，请走走走，来来来来来来，您您走，慢点慢点慢点。您说你们这事儿，哎哎，好，经理，欢迎欢迎。好，坐坐坐坐坐坐，来。请坐，坐。来，您喝水。我们今天啊，哎，好好好，我们今天到厂里领福利，哎，正好来看看您。<笑>我还想去看您呢。哎，您那么忙，你别到我那儿去啊。<笑>你这话说的，一日为师，终身为父啊。<笑>哎，对了，那个师傅，您刚才说那个福利，我们得到通知。说厂里啊，让行政处啊拨一笔款子，给我们这些退休的老职工啊发过年的礼品。嗯，这我们俩这就来了。哎，嗯，当时处长在啊，<笑>处长在。<笑>是是是，曹副厂长啊，大伙儿都说，感谢领导啊，没忘了我们，有你们现在这样的好领导。我们生活水平啊，保证又有改善。这是我一呃不那个，应该做的，应该做的。我们俩呀，就是替大伙表达一下谢意啊。你忙你的，师傅，您吃完饭再说。方便方便哎，这礼品都领了，我们回家也非常高兴。您您您慢走慢走慢走慢走慢走慢走，哎，谢谢谢谢。慢走慢走慢走啊，您慢走慢走慢走慢走。哎，我不送你了。哎，领导再见。好好好，再见再见。胡处长，哎，感谢你，啊
，你为厂子做了一件大事儿啊！不不不是厂子、啊，过去学校领导呢，逢年过节净往上面看，不往下面看。这不，这两天呢、啊，给我送礼的我全给轰出去了。你知道我不缺这个，是是是。但是，胡处长，你今天给我送这个大礼，我缺，我收下了，谢谢。哎哎，哎，老何，啊，你还有什么事吗？哦，我没事我刚才我也是路过这儿。哎，这，这，哦，这是。我我我给我师娘买的，那我师傅啊死这么多年了，每次逢年过节我都得买点东西去孝敬师娘一趟，马上给送去。哎，得得得得，马上。哎，你你们聊这儿。哎哎哎哎，慢走啊！哎哎哎，老胡啊，请坐。别别别，厂长，你你你你这么把把我吓着了。不是不是不是不是，实在是感谢你，为厂子做了一件大事儿。曹厂长，其实刚才这件事儿。他不是我想的，也不是我做的，是人家唐喜做的。告诉唐喜，哎，发自内心的两个字，谢谢。